హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనము ఇంత ముందు వచ్చిన వీడియోలో చాలా ఔషధ మొక్కల గురించి చెప్పుకోవడం జరిగింది ఈరోజు ఏంటంటే మనం ఒక ఆయుర్వేదిక పరంగా మరి భక్తి పరంగా రెండు రకాలుగా మన నిత్య జీవితంలో ఉపయోగించుకున్నటువంటి ఒక మొక్క గురించి చెప్పుకోబోతున్నామండి ఏంటంటే చూడండి ఈ మొక్కను మీకు ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నాను చూస్తే ఊరికే మీరు గుర్తుపట్టేస్తారండి ఎందుకంటే దీన్ని ఏమంటాం అంటే మనం ప్రతి పూజలో కూడా ఈ మొక్క యొక్క ఆకుల్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది దీన్ని ఏమంటాం అంటే మనం బిలువ పత్రం త్రిదలం మారేడు పత్రం అని కూడా అనడం జరుగుతుంది ఈ పత్రాన్ని తీసుకున్నట్లయితే ఈ రకంగా మూడు ఆకులతో మనకు అవుపించడం జరుగుతుంది అండి దీని యొక్క చెట్టు యొక్క కొమ్మని చూసుకున్నట్లయితే ఈ రకం కంటకాలు ఉంటాయి ఈ రకంగా ముళ్ళు అవుపించడం జరుగుతుంది అండి ఈ రకంగా మనకు ముళ్ళు అనేవి వస్తుంటాయి ఈ మొక్కని గుర్తించడానికి ఈజీవే అండి ఈ రకంగా ఈ మొక్క మనకు అవుపిస్తుంది ఒకవేళ ఈ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళినట్లయితే ఒక పెద్ద చెట్టును తీసుకున్నట్లయితే దానికి మామూలుగా వెలక్కాయలాగా మారేడు కాయలు కూడా అవుపించడం జరుగుతుంది దానికి కూడా మనం ఆయుర్వేద పరంగా ఉపయోగిస్తుంటాం ముఖ్యంగా ముందుగా చెప్పుకోవాలంటే ముఖ్యంగా ఇది శివునికి పరమశివునికి అతి ప్రీతి పాత్రమైందండి మనము శివలింగాన్ని పూజించేటప్పుడు ఏ పువ్వులున్నా లేకున్నా ఈ పత్రాలతో మనం పూజ చేసినట్లయితే శివుని అనుగ్రహం ఉంటుందని మన అంటే పురాతన కాలం నుండి మన ధర్మాల పరంగా మన శాస్త్రాల పరంగా మన సంస్కృతి సాంప్రదాయ పరంగా నమ్మడం అనేది జరుగుతుంది మరి ఈ మొక్క యొక్క చరిత్ర ఏంటి శివునికి ఏ రకంగా ప్రీతి పాత్రమైంది దీని యొక్క కొన్ని ఉపయోగాలు ఏంటి ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇది పూజా పరంగా ఆయుర్వేదిక పరంగా ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది మరి ఈ మొక్క యొక్క మామూలు చరిత్ర ఏంటి తెలుసుకుందాం మామూలుగా చూసినట్లయితే దీన్ని మన పురాణాల్లో ఏమని చెప్పుకుంటారంటే లక్ష్మీదేవి కుడి చేత్తో సృష్టించినటువంటి మొక్కగా దీన్ని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అందుకే దీన్ని ఏమంటారంటే స్త్రీ ఫలం అని కూడా అనడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా శివునికి లక్ష్మీదేవి కుడి చేత్తో సృష్టించింది కాబట్టి శివునికి అతి ప్రీతి పాత్రమైనటువంటి పూజకు ఉపయోగించేటువంటి దళాలండి ఇంకో విషయాన్ని తీసుకున్నట్లయితే దీన్ని ఈ మొక్కని తెలుగులో అయితే రా రాజు అని అనుకోవడం అనడం కూడా జరుగుతుంది రా రాజు అంటే రా రాజు అంటే పరిపాలకుడు అని అర్థం మనకు ముఖ్యంగా తెలిసేయండి మన సృష్టిని సృష్టించేది సృష్టించేది బ్రహ్మ అయితే పరిపాలించేది విష్ణు అయితే వినాశనం చేసేది శివుడు అని చెప్పుకుంటాం ఈ ముగ్గుని కలిపి మనము పరిపాలకులు అని చెప్పుకుంటాం అందుకే దీన్ని ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ ముక్కని రా రాజు పరిపాలకుడు అని అనడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఇంకో రకంగా తీసుకున్నట్లయితే ఈ మొక్క యొక్క ఈ మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఈ ఆకుల్ని మాత్రమే చూపిస్తున్నామండి ఈ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళిన వాళ్ళు వెళ్ళినట్లయితే మారేడు కాయలు అంటే అవుపించడం జరుగుతుంది బాగా పండినటువంటి మారేడు కాయని తీసుకొని ఆ మారేడు కాయకు ఒక రంధ్రం చేసి దాంట్లో ఉన్నటువంటి గుజ్జును పూర్తిగా తీసేసి గుజ్జును తీసేసిన తర్వాత దాన్ని బాగా శుభ్రం చేసుకొని దాంట్లో విభూతిని ఉంచుకోవడం జరుగుతుంది ఆ విభూతిని నిల్వ చేసి పూజా మందిరంలో ఉంచి రోజు ఆ మ్యారేడ్ కాయలు ఉన్నటువంటి విభూతిని ధరించినట్లయితే శుభం జరుగుతుంది అని మన నమ్మకం అండి అంటే పురాణ కాలం నుండి మన వేదాల కాలం నుండి చెప్తున్నటువంటి చాలా మంది అదే రకంగా విభూతిని ధరించడం జరుగుతుంది మ్యారేడ్ కాయలు నిల్వ చేసుకొని మీరు కూడా ఆ రకంగా ఉపయోగించుకొని ఏదైనా శుభాన్ని పొందగలుగుతారని కోరుకుంటున్నాం ఇంకో విషయానికి వస్తే ఫ్రెండ్స్ ముఖ్యంగా ఈ మారేడు పత్రాలకు వేడిని తగ్గించే గుణం ఉందండి మామూలుగా మీరు ఈ మా అంటే ఎక్కువ ఒంట్లో ఎక్కువ వేడి ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఆయుర్వేదిక పరంగా తీసుకున్నట్లయితే ఇందాక మనం ఆధ్యాత్మిక పరంగా తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఆయుర్వేదిక పరంగా తీసుకున్నట్లయితే ఈ ఆకుల్ని వేడి ఎక్కువ అంటే ఒంట్లో వేడి ఎక్కువ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఈ ఆకుల్ని కాస్త దంచి లేదా నలిసి రెండు మూడు చుక్కల రసాన్ని తీసుకొని ఒక కప్పు వాటర్లో ఆ రసాన్ని వేసుకొని ఈ రకంగా రోజు పరిగడుపున ఉదయం పూట ఒక మూడు రోజులు సేవించినట్లయితే ఒంట్లో ఉన్నటువంటి వేడి అనేది పూర్తిగా తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఇంకో నమ్మకం ఉందండి పల్లె ప్రజల్లో మామూలుగా మేము ఉండే ప్రాంతాల్లో మా ప్రజలు ఏమని నమ్ముతారంటే వేసవిలో ఎండలనేవి విపరీతంగా ఉన్నప్పుడు దీని యొక్క ఆకుల్ని ఈ మూడు త్రిదళాలు ఉన్నటువంటి ఈ రకమైనటువంటి బిలువ పత్రాన్ని ఈ రకంగా నాలుగైదు తీసుకొని మామూలుగా జేబులో కానీ ఎక్కడైనా ఉంచుకొని ఎండలో వెళ్ళినట్లయితే ఎలాంటి అంటే ఎండ దెబ్బ కానీ సన్ స్ట్రోక్ కానీ ఇలాంటివి రాకుంటూ ఉంటాయని వేడికి గురి కాకుండా ఉంటామని ఇక్కడ ప్రజలు నమ్ముతారండి ఈ రకం కూడా దీన్ని ఉపయోగించుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ మొక్క మనకి ఇంకో రకంగా చెప్పుకోవాలంటే మామూలుగా ఈ సృష్టిలో ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి మొక్క కూడా పూత వచ్చిన తర్వాతనే కాయగా మారడం జరుగుతుంది అంటే ఈ చెట్టుకు ఎలాంటి పూత రాకుండానే 
పూత లేకుండానే కాయలు అనేటివి కాస్తూ ఉంటాయండి వీటిని మనం మారేడు కాయలు మారేడు పనులు అనడం జరుగుతుంది ఇది ఒక రకంగా నిజంగా ఒక ఆశ్చర్యమైనటువంటి ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం అండి అందుకనే మరి మన పురాతన కాలాల నుండి దీన్ని శివునికి అతి ప్రీతి పాత్రమైందిగా ఈ ఈ సృష్టి పరంగా చూస్తే పరిపాలకులైనటువంటి ఈ ముగ్గురికి కూడా బ్రహ్మ విష్ణు శంకరుకి కూడా అతి ప్రీతి పాత్రమైనటువంటి మొక్కగా చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుందని భావించవచ్చండి ఫ్రెండ్స్ చూశారు కదా ఇందాక మనం ఈ బిలోపత్రం ఏ రకంగా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం అదే ఆద్యంత పరంగా ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుందో కూడా తెలుసుకుందాం కొన్ని ఆయుర్వేదిక పరమైనటువంటి రెమిడీస్ కూడా తెలుసుకోవడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇందాక ఎక్కున్నట్టు ఇది వేడి తగ్గించడంలో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుందని చెప్పుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఏ రకంగా అంటే కొందరు ఫైల్స్ గురైన వాళ్ళు అంటే మూల శంకు ఈ రకమైన వ్యాధులు వచ్చిన వాళ్ళు ఏంటంటే దీని యొక్క ఆకుల రసాన్ని రోజువారిగా టెన్ టు లెవెన్ డేస్ రెండు మూడు చుక్కలు ఈ ఆకుల్ని దంచి ఆ రసాన్ని తీసి ఒక కప్పు వాటర్లో వేసుకొని ఈ రకంగా టెన్ టు లెవెన్ డేస్ యూజ్ చేసినట్లయితే ఫైల్స్ కూడా పూర్తిగా తగ్గిపోతాయని నమ్ముకుంటారండి ఇంకోటి మా పల్లె ప్రజల్లో ఇంకో నమ్మకం ఏముందంటే ఈ బిలవపత్రాన్ని దగ్గర ఉంచుకున్నట్లయితే ఎప్పుడైతే మనం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు బిలవపత్రం అనేది మన దగ్గర ఉంటే పాములు అనేవి మన దగ్గరికి దరి చేరకుండా ఉంటాయని ఇక్కడ పల్లె ప్రజలు నమ్ముతారండి అంటే మీ ప్రాంతాల్లో ఏ రకంగా దీన్ని ఉపయోగిస్తారో మీరు కూడా తెలుసుకొని ఉపయోగించండి మా ప్రాంతంలో అయితే ఆ రకంగా కూడా పాములు అనేవి రావడానికి ఒక నమ్మకంతో ఈ బిలవపత్రాన్ని దగ్గర ఉంచుకోవడం కూడా జరుగుతుంది చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇందాక మనము ఈ బిలవపత్రం శివునికి అతి ప్రీతి పాత్రమైందని చెప్పి ఇది లక్ష్మి సృష్టించినటువంటి చెత్త అని చెప్పి ఇది ఒక రకంగా దీన్ని రారాజను పిలుస్తారని చెప్పుకోవడం జరిగింది దీని యొక్క ఉపయోగాలు మీరు కూడా మీకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి అనుభవజ్ఞుల్ని కానీ లేదా ఈ మొక్కల గురించి ఆయుర్వేదక మొక్కల గురించి తెలిసినటువంటి పెద్దల్ని కానీ తెలుసుకొని దీని యొక్క రెమిడీస్ని ఉపయోగించుకొని మీకు ఉన్నటువంటి జబ్బుల్ని తగ్గించుకోవడంలో అదే రకంగా ఆధ్యాత్మ ఆధ్యాత్మిక పరంగా దీన్ని ఉపయోగించుకోవడంలో సఫలీకృతం అవుతారని కోరుకుంటున్నాం అదే రకంగా ఫ్రెండ్స్ మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్